ஜாயின் பண்ணலாம் Good morning, stu- good, good evening, students. Voice is the same? Audible is the same. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is your topic? Unit 5 is Teaching and Learning. That's the unit. Teaching, Concept and Nature is the same topic. First, what do you want to say? Introduction. Teaching, Concept and Nature is the same. What do you want to say? Introduction. இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வென் அ பேசன் இம்பேர்ட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் ஸ்கில்ஸ் டு அனதர் என்ன அப்படின்னா ஒரு நபர் இருக்காங்கன்னா அவங்க மற்றொரு நபருக்கு தனக்கு தன்னிடம் உள்ள அனுபவங்கள் ஸ்கில்ஸ் திறன்கள் எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஷேர் பண்ணணும் இன்னொரு ஒரு நபர்களுக்கு தன்னோட தகவல்கள் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணணும்னா ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது என்னன்னா அசன் ஆர்ட் அதாவது இது வந்து ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் வந்து ரெண்டுல எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்ட் அப்படின்னு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இமேஜினேட்டிவ் அண்ட் ஆர்டிஸ்டிக்ஸ் இமேஜினேட்டிவ்னா கற்பனை மற்றும் கலை திறன்களை வந்து அது கொண்டு வந்திருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் ரூம் சுச்சுவேஷன்ல ஒரு டீச்சரும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் அதுல கத்துக்கிறாங்கன்னா அவ வந்து எனது கற்பனை மற்றும் கலை திறன்களை தன்னிடம் இருந்து வளர்த்து கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஆஸ் அ சயின்ஸ் சயின்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது இப்போ ஒரு சயின்ஸ்ல ஒரு டாபிக் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே அதுல ஒரு லாஜிக்கலாவும் இருக்கும் மெக்கானிக்கலாவும் இருக்கும் அது வந்து ஒரு ப்ரொசீஜரல் ஸ்டெப்ஸாவும் இருக்கும் அதாவது ஒரு கொஸ்டின் எடுத்தாலே அதுல ஒரு லாஜிக் இருக்கும் மெக்கானிக்கல் அது எங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் அதோட ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பாத்துக்கிட்டே இருப்போம் அப்படி பண்ணி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் அவனோட கோலை வந்து அடைய செய்ய வைக்கணும் அப்படிங்கிறதான் இந்த டீச்சிங் கான்செப்ட் அண்ட் நேச்சரோட இன்ட்ரோடக்ஷன் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா டீச்சிங் கான்செப்ட் இப்போ வந்து டீச்சிங் கான்செப்ட்ல வரும் இது டீச்சிங் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ் அதாவது என்ன சொல்லுவோம்னா இது வந்து ஒரு சிக்கலான செயல்முறை அப்படின்னு சொல்றேன் ஏன் அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நபர் பேசன் ஒரு நபர் இருக்காங்கன்னா அந்த நபர்கிட்ட பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் அவங்க வந்து சமூகத்துக்கு ஏத்த மாதிரி தன்னோட பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ்னா நடத்தை மாற்றங்கள் சமூகத்துக்கு ஏத்த மாதிரி தன்னோட நடத்தை மாற்றங்களை வந்து அவன் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதான் இந்த டீச்சிங் கான்செப்ட் இதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இது வந்து ஒவ்வொரு பேசனுக்கும் அந்த இடத்துக்கும் சோசியலுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதா இது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ் அதாவது சிக்கலான செயல்முறை அப்படின்னு நம்ம டீச்சிங் கான்செப்ட சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாக்கும்போது இத வந்து ரெண்டு கான்செப்ட நம்ம வந்து இதுல வந்து டீச்சிங் கான்செப்ட் கொண்டு வரலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ட்ரெடிஷனல் கான்செப்ட் அதாவது பாரம்பரிய கருத்து மற்றும் மாடர்ன் கான்செப்ட் அப்படின்னு கொண்டு வந்தோம்னா இப்போ உள்ள இப்போ உள்ளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த கான்செப்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ட்ரெடிஷ்னல் கான்செப்ட் சேம் தான் ட்ரெடிஷ்னல் கான்செப்ட்னா ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரு டீச்சரும் இருக்காங்க அப்படின்னம்னா முன்னாடி உள்ள காலங்கள் எல்லாம் படிப்பு எப்படி இருந்தது ஒரு டீச்சர் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட வருவாங்க வந்து இன்னைக்கு இதைதான் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கடை கடை கடன்னு ஒப்பிப்பாங்க அதோட முடிஞ்சது அந்த டீச்சர் என்ன சொல்லி கொடுக்காங்களோ அந்த அறிவுறுத்தல்களை மட்டுமே இந்த மாணவன் கத்துக்கிறது தான் ட்ரெடிஷ்னல் கான்செப்டா இருந்தது பட் இந்த மாடர்ன் கான்செப்ட்ல எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதே கிளாஸ் ரூம்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் டீச்சரும் இருக்காங்கன்னா டீச்சர் சொல்லி கொடுக்கறது அந்த மாணவன் புரிஞ்சிருக்கணும் அந்த கான்செப்ட் நாலேஜ் வச்சு அவன் புரிஞ்சிருக்கணும் அந்த புரிஞ்ச புரிஞ்சத ஸ்கில் அந்த புரிஞ்சதுக்கான திறன்களையும் அதோட அறிவையும் இந்த சொசைட்டிக்கு ஏத்த மாதிரி அவன் கொண்டு வரணும் இதுதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாடர்ன் கான்செப்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா டீச்சிங் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்றேன் ஏன் அப்படின்னு சொல்றோம்னா இந்த டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ்ல டீச்சர் டீச்சிங் அப்படிங்கனால என்னன்னா ஒரு பார்ட் தான் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் பொறுத்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு மனுஷன் இருக்காங்கன்னா அந்த மனிதனோட 
தேவைகளை பொறுத்து சமூகத்துக்காக அவன் மாறிக்கிட்டு இருக்கிறனால இந்த டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ்ல டீச்சிங் என்னன்னா ஒரு பார்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா டீச்சிங் இஸ் நாட் அன் ஆக்ட் அஸ் இட்ஸ் டைனமிக் இன் நேச்சர் ஏன் அப்படின்னு சொல்றோம்னா டீச்சிங் இஸ் நாட் அன் ஆக்ட் அதாவது கற்பித்தல் என்பது ஒரு செயல் அல்ல ஏன் அப்படின்னா இது வந்து டைனமிக் இன் நேச்சர் டைனமிக்னா மாறுபடுறதுன்னு அர்த்தம் நேச்சர்னா இயற்கையாவே இயற்கையாவே இது என்ன ஆகும்னா மாறு மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த மனிதன் மற்றும் சமூகத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த டீச்சிங் கான்செப்ட் என்ன ஆகுதுன்னா மாறிக்கிட்டே இருக்குது இதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னம்னா டீச்சிங் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் என்ன அதனால இந்த டேம் அதாவது டீச்சிங் இஸ் நாட் அன் ஆக்ட் ஆஸ் இட்ஸ் டைனமிக் நேச்சர் ஸோ இந்த டேம் அவன் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ப்ராசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் இதுதான் என்னதுன்னா டீச்சிங் கான்செப்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெஃபனிஷன் ஆஃப் டீச்சிங் ஓகேவா இப்போ வந்து டீச்சிங்ல வந்து ஒவ்வொரு ஆத்தரும் ஒவ்வொரு டெஃபனிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நான் இதுல வந்து ஒரு அஞ்சு ஆத்தர் எடுத்திருக்கேன் அதுல என்னென்னா எல்லாம் பார்க்கும்போது ரைபன் ரைபன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டீச்சிங் இஸ் ஏ ரிலேஷன்ஷிப் விச் கீப்ஸ் த சைல்டு டு டெவலப் ஆல் ஹிஸ் பவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஏன் அப்படின்னா ரைபன் என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு குழந்தை என்ன குழந்தை வந்து குழந்தை தன்னோட அனைத்து சக்திகளையும் எங்க இருந்து தான் வளர்த்து கொள்ளுதான் ஒரு டீச்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல இருந்துதான் அந்த குழந்தை தனக்கு தேவையான சக்திகளை ஃபுல்லாமே டெவலப் பண்ணிக்கிடுது அப்படின்னு சொல்லி ரைபன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆத்தர் டீச்சிங்க பத்தி சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் என்னன்னா பேடன் பேடன் என்ன சொல்றாங்கன்னா டீச்சிங் இஸ் அ ஆஹ் டீச்சிங் இஸ் அ ஸ்டிமுலேஷன் கைடன்ஸ் அண்ட் என்கரேஜ்மெண்ட் ஆஃப் டீச்சிங் அப்படி லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சாரி ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கானா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து உன்னால முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவனை தூண்டணும் தூண்டி அவனுக்கு ஏத்த மாதிரி வழிகாட்டணும் வழிகாட்டுதலோடு நிப்பாட்டிக்கிடாம அவனுக்கு வந்து என்கரேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவனை என்கரேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் உன்னால முடியும்னு சொல்லி அவனை ஊக்கப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அவன் கண்டிப்பா ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வருவான் அப்படின்னு சொல்லி பேடன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆத்தர் டீச்சிங்க பத்தி சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் என்னன்னா பியோ ஸ்மித் இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா டீச்சிங் இஸ் அ சிஸ்டம் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் இன்டெண்டட் டு ப்ரொடியூஸ் லேர்னிங் அதாவது கற்பித்தல் என்பது என்னன்னா ஒவ்வொரு ஒரு கற்றலை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துல செயல்படுற ஒரு அமைப்பு தான் டீச்சிங் அப்படின்னு பியோ ஸ்மித் சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது கேஜ் என்ன சொல்றாங்கன்னா டீச்சிங் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டர் பர்சனல் இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஏம்ட் அட் சேஞ்சிங் த பிஹேவியர் பொட்டன்ஷியல் அனதர் பேர்சன் என்னன்னா ஒரு பேர்சன் இன்னொரு ஒரு பேர்சன் பேர்சன் அதாவது ஒரு நபர்கிட்ட உள்ள இன்டர் பர்சனல் இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஏம்டு அந்த பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் வந்து அவங்க கொண்டு வரணும் அது எந்த மாதிரியான பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் இருக்குன்னா நல்ல நடத்தை மாற்றங்களை வந்து கொண்டு வரணும் அதுக்குதான் இந்த டீச்சிங் டீச்சிங்னு அவங்க சொல்றாங்க கேஜ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ஜாக்ஷன் ஜாக்ஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா டீச்சிங் இஸ் அ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் என்கவுண்டர்ஸ் அதாவது என்னன்னா ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல ஒரு டீச்சரும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் இருந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்த்து படிச்சுக்கிறது இதுதான் என்ன அப்படின்னா டீச்சிங் அப்படின்னு சொல்லி ஜாக்ஷன் சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்செக்டிவ்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் கான்செப்ட் ஓகேவா இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா to bring desired changes in public or student irukana ama inda samudayathukku etha maadhiri thannoda changes ah kondu varanum adhu enna changes nu paakalam first to shape behavior and conduct enna na nadathi maatrangala vandu avan kondu varanum and moona point acquisition of knowledge and the nadathi moolayama and the அவனுக்கு நடத்தை கொண்டு வந்தாலே போதும் அவனுக்கு தேவையான அறிவை வந்து நம்ம பெற வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இதோட நோக்கமே டீச்சிங் கான்செப்டோட நோக்கமே இந்த மூணு தான் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா டு இம்ப்ரூவ் த லேர்னிங் ஸ்கில்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்டோட அஹ் கற்றல் திறனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மேம்படுத்தணும் அதுவும் இதோட அப்செக்டிவ்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் பிலீஃப் அதாவது நம்பிக்கை உருவாக்கணும் நீ படிச்சா முன்னேறலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை உருவாக்கி அது மூலியமா அவனோட அப்செக்டிவ்ஸ அடைய வைக்கணும் டு ப்ரொவைட் ஏ சோசியல் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் மெம்பர் ஆஃப் சொசைட்டி அதாவது இந்த சொசைட்டிக்கு ஏத்த மாதிரி சமூகத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவனை ப்ரொவைட் பண்ணி அவனுக்கு தேவையான அறிவை எல்லாம் பெற வைக்க செய்யணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்னன்னா டு
இப்ப வந்து ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க என்னன்னா வெறும் டெக்ஸ்ட் புக் நாலேஜ் அதாவது கண்டென்ட் இப்போ இன்னைக்கு ஒரு லெசன் நடத்த வர்றாங்கன்னா அந்த லெசனை மட்டுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி சொல்லுவாங்க ஆனா அப்படி மட்டும் இல்லாம அதுக்கு ஏத்த மாதிரி டெக்னாலஜி வைஸா எந்த மாதிரியா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறதையும் ஒரு ஆசிரியரை நமக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் இப்ப உள்ள டீச்சர்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்றாங்கன்னா மோஸ்ட்லி அந்த அதுக்கு ஏத்த மாதிரி டெக்னாலஜி எல்லாம் வளர்ந்ததுனால நமக்கு ஈஸியா சொல்லி கொடுக்குறாங்க இதுதான் என்னன்னா டு ஹெல்ப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அக்யூர் நாலேஜ் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா டு மோட்டிவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகேவா மோட்டிவேட் பண்ணணும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ வந்து உன்னால முடியும் தம்பி நீ படிச்சா முன்னேறிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணி அது மூலியமா அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த ஹெல்ப் பினான்சியலாவே எதுவோ அதர்வைஸ் எதுனாலும் ஓகே அவனுக்கு தேவையான ஹெல்ப் எல்லாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அவனை மோட்டிவேட் பண்ணி மேல கொண்டு வந்துடலாம் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா டு அசிஸ்ட் த ஸ்கூல் என்ன அப்படின்னா பள்ளிக்கு அவன் வர்றதுக்காக உதவி பண்ணணும் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குன்னா அது எஜுகேஷனலாகவும் அந்த டீச்சர் வந்து அந்த இன்ஸ்டியூட்டுக்கு அவன் வர்ற வர்றதுக்காக அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா தன்னோட குழந்தைகள் எப்படி படிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அவங்களோட படிப்புல இன்வால்வ் பண்ணணும் இன்வால்வ் பண்ணினா மட்டுமே அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து கண்டிப்பா மேல வருவான் அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸுமே அதை வந்து புரிஞ்சு நடந்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா டூ நார்ச்சர் கிரியேட்டிவ் திங்கிங் அதாவது அந்த குழந்தை ஒரு மாணவன் இருக்கானா அவனுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனையை வளர்க்க வேண்டும் அது எந்த மாதிரியான சிந்தனையா இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா கிரியேட்டிவ் திங்கிங் ஓகேவா புதுசு புதுசா அவன் வந்து உண்டாக்குற மாதிரி கிரியேட்டிவ் திங்கிங்க கொண்டு வரணும் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு அவனுக்கு அப்போ அந்த ப்ராப்ளத்துல இருந்து அவன் எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு அந்த மாதிரியான திறன்களை கொண்டு வரணும் நெக்ஸ்ட் இந்த வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படுற முக்கியமான திறன்களையும் அவனோட அவனுக்கு நம்ம கொடுத்தோம்னா அவன் கண்டிப்பா லைஃப்ல ஒரு சக்சஸ் பண்ணுவான் இதுதான் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் கான்செப்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுல எல்லாம் புரிஞ்சுதா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் நம்மளோட டீச்சர் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும்னு தோணும் இப்ப ஒவ்வொரு ஒருத்தவங்களுக்கு தோணும் நமக்கு வந்து டீச்சர் வரணும் பாடம் சொல்லி கொடுக்கணும் நோட்ஸ் கொடுக்கணும் வெளியில இருந்து பேசணும் எல்லாமே ஒவ்வொரு மனுஷங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான மைண்ட் செட் இருக்கும் நம்ம டீச்சர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தோணும் அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா டைனமிக் சோசியல் அண்ட் ஹியூமனே அப்படிங்கிற ஒரு நேச்சர் ஆஃப் டீச்சிங்க பார்க்க போறோம் இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டீச்சிங் இஸ் அ நான் ஃபுல்லா வந்து உங்களுக்கு நோட்ஸ் கொடுக்கல லைட்டா அந்த பாயிண்ட்ஸ மட்டும் தான் நோட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இதுல என்னன்னா டீச்சிங் இஸ் நாட் அ ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் அதாவது இது என்னன்னா ஒரு அடிப்படை கருத்து அல்ல ஏன் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு வேற மாதிரி டீச்சிங் கான்செப்ட் இருக்கும் எனக்கு எப்படி தோணும்னா மேம் கண்டன் நாலேஜ் இருக்கணும் வெளியில இருந்து பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோணும் இதே வேற ஒருத்தவங்களுக்கு எப்படி தோணலாம் மேம் கண்டன் நாலேஜ் மட்டும் பேசுனா போதும் அப்படின்னு தோணும் சிலவருக்கு என்ன தோணும்னா நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே கிளாஸ் எஃபெக்டிவா இருக்குமே அப்படின்னு தோணும் இப்படி ஒவ்வொருத்தவங்களோட மனசுக்கும் ஏத்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம எப்படின்னா இதுக்கு ஒரு அடிப்படை கருத்து அல்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு டைனமிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா போத் ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து டீச்சிங்னாலே போத் ரெண்டுமே ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸுமே ரெண்டுமே இருக்கும் அதுல கலை என்ன சொல்லுது ஆர்ட் என்ன சொல்றது அப்படின்னா கிரியேட்டிவ் மேக்கிங் ஓகேவா நம்ம வந்து அறிவை வந்து கிரியேட்டிவா கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்ட் சொல்லுது நெக்ஸ்ட் சயின்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா எஜுகேட் ஃபேக்ட் அண்ட் கேசஸ் ஓகேவா எஜுகேஷன் எஜுகேஷனுக்கு தேவையாம டெக்னிக்ஸ் ப்ரொசீஜர் எல்லாமே அதுல கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சயின்ஸ் சொல்லுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்னன்னா டு ப்ரொவைட் கைடன்ஸ் அண்ட் ட்ரைனிங் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு த இத அதுல நம்ம கான்செப்ட்ல பார்த்தாதான் டு ப்ரொவைட் கைடன்ஸ் அண்ட் ட்ரைனிங் அதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கானா அவனுக்கு நல்ல வழிகாட்டி அவனை ட்ரெயின் பண்ணி கொண்டு வரணும் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா இன்டராக்ஷன் இன்டராக்ஷன்னா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் டீச்சருக்கும் இடையில ஒரு இன்டராக்ட் இருக்கணும் அந்த ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுவான்
ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்னன்னா கண்டினியூ ப்ராசஸ் ஏன் அப்படின்னா ஆஹ் இது வந்து ஆஹ் தாயோட கருவுல இருக்கும் போதே நம்ம என்னது நம்ம வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதாவது படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா படிக்கல கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அவங்க பேசுறது கேட்கும் ஸ்லாங் எல்லாமே புரியுங்கிறனால கண்டினியூங் ப்ராசஸ் சொல்றேன் ஏன்னா பெத்து டு டெத் அப்படின்னு சொல்றதுனால கண்டினியூங் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா என்கரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு லேர்ன் மோர் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்டையும் நீ க படிச்ச கண்டிப்பா அவனை படிக்க வச்சு அவனை வந்து என்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பந்தான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு மோட்டிவேட் ஆகும் என்கரேஜ் பண் என்கரேஜ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கானா தனக்கு தே தனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் தகவல்கள் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணணும்னா கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அதர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா டூல் டு ஹெல்ப் த ஸ்டூடெண்ட் டு அட்ஜஸ்ட் ஹிம்செல்ஃப் இன் சொசைட்டி அண்ட் இட்ஸ் என்வாயர்மெண்ட் என்னன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கானா அவன் இந்த சொசைட்டிக்கும் சமூகத்துக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏத்த மாதிரி தன்னை எப்படி மாத்தி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழணும் அப்படிங்கறத அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் ஓகேவா டீச்சிங் இஸ் மெமரி லெவல் டு ரெஃப்ளக்ட் லெவல் மெமரி லெவல் டு ரெஃப்ளக்ட் லெவல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ நமக்கு நம்ம ஆசிரியர் சொல்லி கொடுக்கறது மெமரி லெவல் அதனை வந்து நம்ம மெமரி அப்சர்வ் பண்ணி இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அதே இதே ஸ்டேஜ்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்துதான் ரெஃப்ளக்டிவ் இங்க கத்துக்கிறத அங்க ரெஃப்ளக்ட் பண்ண வைக்கும் அதுதான் மெமரி லெவல் டு ரெஃப்ளக்டிவ் லெவல் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா டீச்சிங் இஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் லேர்னிங் அந்த டீச்சிங்னாலே அந்த கற்றலுக்கு ஏத்த எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸையும் கொடுக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்னன்னா டீச்சிங் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் லேர்னிங் ஒரு லேர்னிங் இருக்குன்னா அதை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு கற்றல் ஒரு பை குழந்தை கத்துக்கிட்டு இருக்கான்னா அவனை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணி கொண்டு வரணும் அதுதான் டீச்சிங்கோட ஒரு ப்ராசஸ் டீச்சிங் இஸ் அ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் என்கவுண்டர் இது ஆல்ரெடி சொன்ன ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் என்கவுண்டர்னா ஒரு க கிளாஸ் ரூம்ல ஆசிரியரும் ஸ்டூடெண்ட் இருந்து கத்துக்கிறதா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் என்கவுண்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் டீச்சிங் இஸ் அப்சர்வபிள் மெசரபிள் அண்ட் மாடிஃபியபிள் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன்னா டீச்சர் சொல்லி கொடுத்துறத நம்ம அப்சர்வ் பண்றோம் அதுதான் அப்சர்வபிள் அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம வாழ்க்கைக்கு எங்கெல்லாம் இது யூஸ் பண்றோம் இது நம்ம இங்க பண்ணலாமான்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணி அது சரியா இல்ல தப்பான்னு சொல்லி பார்த்து அதை வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்ணணும் நம்மகிட்ட எதுவும் குறைகள் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம அதை மாடிஃபை பண்ணி கொண்டு வரணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்னன்னா டீச்சிங் இஸ் இன்டராக்டிவ் ப்ராசஸ் பிட்வீன் த ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் த டீச்சிங் சோர்சஸ் ஓகேவா ஆல்ரெடி சொன்னா இன்டராக்ட் இன்டராக்ட் பண்ணணும் என்னன்னா இன்டராக்டிவ் ப்ராசஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரு டீச்சருக்கும் இடையில ஒரு இன்டராக்ஷன் இருந்தா தான் அந்த சப்ஜெக்டோ கிளாஸோ நல்லா கொண்டு போக முடியும் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா டீச்சிங் இஸ் கிவிங் இன்ஃபர்மேஷன் டீச்சிங் கற்பித்தல்னால என்னதுன்னா நிறைய நாலேஜ் கெயின் கெயின் பண்றாதான் தனக்கு தெரிஞ்சாதான் அந்த நாலேஜ் என்ன பண்ண முடியும் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கொண்டு போக முடியும் அதுதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா டீச்சிங் இஸ் கிவிங் இன்ஃபர்மேஷன் இதுதான் என்னதுன்னா நேச்சர் ஆஃப் டீச்சிங் தென் கன்க்ளூஷன் வந்துட்டோம் கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா உம் இப்ப வந்து ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ் இருக்கும் என்ன அந்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா இப்ப டிஃபரண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் இருக்கு அது எதை பொறுத்து இருக்குன்னா டிஃபரண்ட் எஜுகேஷன் வேற வேற கல்வியை பொறுத்து தான் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த டிஃபரண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் முன்னாடி உள்ள காலங்கள்ல எல்லாம் நம்மளோட மெத்தட்ஸ் வேற டீச்சிங்கோட மெத்தட்ஸ் வேற நம்ம படிக்கும் போது இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் இந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அப்ப என்ன பண்ணா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் என்கவுண்டர் மூலியமா தான் நம்ம படிச்சோம் ஆனா இப்போ உள்ள காலங்கள்ல இந்த ஆன்லைன் மோட்ஸ் இருக்கு அப்போ இது ஒரு டிஃபரண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் ஓகேவா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளும் பழகிக்கிட்டு படிக்க ஆரம்பிக்கணும் இதுதான் என்னதுன்னா டிஃபரண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் இதோட முடிஞ்சது கன்க்ளூஷன் அவ்வளவுதான் வெரி குட் மகேஸ்வரி நல்லா எடுத்தீங்கம்மா நிறைய கான்செப்ட் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க வெரி குட் மகேஸ்வரி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் யார் எடுக்கிறீங்கம்மா மாலினி சாரி மாரிசெல்வி சாலினி சாலினி இல்ல ஸ்னேகா ஸ்னேகா ரெடியா இருக்கீங்களா மாரிசெல்வி எடுங
my name is mari shilbi department of physical science uh, na teaching and learning la continuing professional development of teacher abbingra topic la irukka pora continuing professional development of teacher abbingra ma audible la irukka audible la irukuma uh, my uh, small suggestion neenga vandu present pannum bodhu unga video vai on pannina that will be more effective not compulsory கண்டினியூ ப்ரொபோஷனல் டெவலப்மென்ட் வந்து பிளானர் ஒரு திட்டம் இந்த இது வந்து ஒரு திட்டமிடப்பட்ட ஒன்று கண்டினியூஸ் அண்ட் லைஃப் லாங் ப்ராசஸ் இது தொடர்ச்சியான மற்றும் வாழ்நாள் முழுவதும் செயல்படும் செயல்முறையாகும் டெவலப் இயர் பர்சனல் குவாலிட்டிஸ் அண்ட் ப்ரொபோஷனல் குவாலிட்டிஸ் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில்முறை சார்ந்த குணங்களை வந்து இதன் மூலம் வளர்த்து கொள்ளலாம் இந்த கண்டினியூஸ் ப்ரொபோஷனல் டெவலப்மெண்ட் வந்து நாலேஜ் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் பிராக்டிஸ் அறிவு திறன் மற்றும் பயிற்சியை வந்து இதில் மேம்படுத்தலாம் இப்படியும் இம்பார்ட்டன்ட் இன் டீச்சர் எஜுகேஷன் டீச்சர் எஜுகேஷனில் வந்து இந்த கண்டினியூஸ் ப்ரொபோஷனல் டெவலப்மெண்ட் வந்து மிக முக்கியமான ஒன்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரொஃபஷனல் நாலேஜ் ஸ்கில் அப்டேட் ஸ்கில்ல வந்து அப்டேட் பண்றதுக்கு இந்த இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க நியூ ஜென்ரேஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் டு லேர்னிங் அண்ட் ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன் முந்தைய ஜென்ரேஷன் விட இப்போ இருக்கிற நியூ ஜென்ரேஷன்ஸ் வந்து லேர்னிங் ஆஃப் வே வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கு நம்ம வந்து நியூ ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து எப்படி நம்ம நாலேஜ் வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து இருக்கு அடுத்து சிபிடியோட டெஃபினேஷன்ஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு வார்த்தை சொல்லியிருக்காங்க மாரிசன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இட் எம்ப்ளாய் எவ்ரி திங் தட் வி டூ டூ இன் டூ டூ அவர் ஜாப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் லைஃப் லாங் எம்ப்ளாயபிலிட்டி இது வந்து வேலை செயல்திறன் மற்றும் வாழ்நாள் முழுவதும் வேலை வாய்ப்பை மேம்படுத்த நாம் செய்யும் அனைத்தையும் வந்து இது உள்ளடக்கியது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிஸ்டி அப்படிங்கிறவங்க வந்து நைன்டீன் நைன்டி நைன்ல கண்டினியூங் டெவலப்மெண்ட் ஆஸ் ஏ ப்ராசஸ் ஷிப்டி இது தொடர்ச்சியான வளர்ச்சி ஒரு செயல்முறையாக வேண்டும் என்று தொடர்ந்து மற்றும் முறையாகவும் இருக்க வேண்டும் இருக்கு தேவைகளை வந்து அடையாளம் கண்டு அதற்கு வந்து திட்டமிடையும் அப்படின்னா கற்றல் செயல்பாடு அப்படின்னா கற்றலை வந்து பிரதிபலித்தல் அப்படின்னா கற்றலை வந்து பயன்படுத்துதல் மற்றவருடன் வளர்ச்சிக்கான தேவைகளை வந்து அடையாளமான பல வழிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க முறையான கற்றல் இன்ஃபார்மல் முறைசார கற்றல் ஸ்கூலுக்கு போய் நம்ம படிக்கிற அந்த மாதிரி தான் 
முறை முறையான கற்சல் அப்புறம் வீட்டுல இருந்துட்டு சைட் பை சைடா ஏதோ ஒரு வீடியோஸ் அந்த மாதிரி படிக்கிறது அந்த மாதிரிதான் முறை சாரா கற்சல் அந்த இது வரும் தேர்ட் ஒன் வந்து ரெஃப்ளக்ட் ஆன் யுவர் லேண்ட் இது வந்து ரெஃப்ளக்ட் ரெஃப்ளக்ட் கற்றுக்கொண்டதை வந்து பிரதிபலிக்கணும் அப்படிங்கிறது இது வந்து ரெஃப்ளக்ட் ஆன் வாட் யூ ஹேவ் வெரிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவி
மனசெல்வி ஸ்டாப் ஷேரிங் உங்களோட ஷேரிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க ஓகே Uh, am I audible? Yes, ma'am. Start from the moment. Ah, okay. Uh, good evening, all. Uh, my name is Neha. I am in physical science in the first year. Uh, this section. Then, I am going to talk about the topic. Talvi Peru Murimai Chattam. That is Rights to Education 2019. This is my seminar topic. I am going to talk about it. First, first, என்னெல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போறோம்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டினா என்னன்னு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துட்டு அதோட நோக்கம் அதோட முக்கியத்துவம் அதோட முக்கிய கூறுகள் புள்ளி விவரம் அந்த ஒரு ரெண்டு இயற்கை இருக்கு ஸோ அந்த இது அப்புறம் ஆர்டியோட சாதனைகள் அப்புறம் கன்க்ளூட் இப்படிதான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு இதான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த வகுப்புல ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் முன்னூறு ஆர்டிங்கிறது வந்து நம்ம பார்த்தோம் என்னன்னா ஆஹ் இலவச கட்டாய கல்வி வந்து கொடுக்கணும் யாருக்குலாம்னா ஆறு டு பதினாலு வயசு உள்ள எல்லாருக்கும் கொடுக்கணுங்கிறதா ஆர்டியோட மெயின் இதா சொன்னாங்க ஆஹ் இந்த சட்டம் வந்து இந்திய அரசியலம் எப்ப இருக்குல்ல அதுல வந்து ஆஹ் இருபத்தி ஒண்ணு ஏ அந்த பிரிவின் கீழதான் இயற்றப்பட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுலயே இயற்றப்பட்டாலும் அது நம்ம இந்திய பாராளுமன்றத்துல நிறைவேற்றப்பட்டுட்டாங்க ஆனா நடைமுறைக்கு வந்தது என்னவோ ரெண்டாயிரத்தி பத்துலதான் சோ நம்ம இது ஆர்டி டூ தௌசண்ட் நைனுன்னு சொல்லலாம் டூ தௌசண்ட் டென்னு சொல்லலாம் ஆஹ் மொத்தமே நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு நாடுகள் தான் ஆர்டி சட்டத்தை வந்து இயற்றிருக்காங்க அதுல நம்ம இந்தியாவும் ஒண்ணு அப்படின்னு ஆஹ் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல நான் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து என்னன்னா நோக்கம் ஆல்ரெடி சொன்ன ஆர்டி வந்து போக்கஸ் பண்றது என்னன்னா சிக்ஸ் டு ஆறு டு பதினாலு வயசுக்குள்ள எல்லா குழந்தைகளும் வந்து கல்விய வந்து கட்டாயமா படிக்கணும் அதுவும் ஃப்ரீயா படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி ஆஹ் எய்ம்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்படுற அந்த கல்வி இருக்குல்ல அது தரமா இருக்கணும் அந்த தரமான கல்வி ஆஹ் பொருளாதார அடிப்படையிலயோ இல்ல ஜாதிய நோக்கமா வச்சோ அவங்களுக்கு வந்து பாகுபாடு இல்லாம எல்லாத்துக்கும் கல்வி வந்து தரமான கல்வி ஒரே மாதிரி கொடுக்கணுங்கிறது அவங்களோட இன்னொரு நோக்கம் அடுத்து முக்கியத்துவம் ஆஹ் என்ன சொல்லலாம் ஆர்டியோட முக்கியத்துவம் என்னலாம்னா கல்வி வறுமைய ஒழிக்கணும் அது ஒழிச்சுட்டு ஒழிச்சுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா அது கம்மியாயிரும் சோ அதான் கல்வி வறுமையை குறைக்கிறதுன்னு சொல்றாங்க சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளை குறைக்கிறது சமூக ஏற்றத்தாழ்வுனா இந்த இடத்துல அவங்க மீன் பண்றது வந்து ஆஹ் கல்வி கற்ற குழந்தைகள் கல்வி கல்லாத குழந்தைகள் அப்படின்ட்டு ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாம ஆறு டு பதினாலு வயசு குழந்தைகள் எல்லாருமே கல்வி கற்கணும் கற்க வேண்டும் அதைதான் வந்து செகண்ட்ல சொல்றாங்க அடுத்து பெண்களுக்கும் அதிகாரம் அளிக்கிறது ஆண்கள் மட்டும்தான் கற்கணும்னு இல்லாம பெண்களும் கல்வி கற்கணும் அதுக்கு அதிகாரம் வழங்குது அடுத்து ஒரு ஒவ்வொரு நபரும் தங்களுக்குள்ள ஃபுல் பொட்டான்சியல் என்னங்கிறத வந்து அட்டைன் பண்றதுக்கு ஆர்டி ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்றாங்க அடுத்து என்னன்னா நம்ம நாட்டோட பொருளாதார வருவாய வந்து கொண்டு வருது அதாவது ஈட்டி கொடுக்குறது அதை எப்படி பொருளாதார வருவாய் ஆர்டி மூலமா வருதுன்னு நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும் எப்படின்னா ஒரு ஸ்கூலுக்கு போறோம் படிக்கிறோம் படிச்சு நம்ம என்ன பண்றோம் படிச்சு முடிச்சோம்னா நம்ம அந்த இடத்தோட நிக்க மாட்டோம் தென் வேலைக்கு போவோம் வேலைக்கு போய் ஏர்ன் பண்ணுவோம் நம்ம வீட்டுக்கும் ஏர்ன் பண்ணுவோம் நம்ம இல்ல பாதி நாட்டுக்கும் போவோம் சோ நம்ம படிக்கிறதுனாலவே அடுத்து வேலைக்கு போயிடுறோம் ஏர்ன் பண்றோம் சோ பொருளாதாரம் வந்து வருவாய் ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதுக்குதான் மீன் பண்ணி ஆஹ் கல்வி நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து இன்கல்டிவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் சோ ஆர்டி என்ன சொல்லுதுன்னா ஆறு டு பதினாலு வரைக்கும் கட்டாயம் நீங்க கல்வி கொடுக்கணும்னு சொல்லிடுது அதுக்கப்புறம் நீடித்த அமைதி சமூகத்துல ஒரு நிலையான வளர்ச்சிக்கு வந்து இது உதவுதுன்னு சொல்றாங்க மனித உரிமைகளை அடைவதற்கு கல்விதான் ஒரு முக்கியமான ஆயுதம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து முக்கிய கூறுகள் அப்படி பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா அனைவருக்கும் கட்டாய மற்றும் இலவச கல்வி இதுதான் முக்கிய கூறு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்றாங்க இதுல அப்படின்னா ஆறுல இருந்து பதினாலு வயது வயசு உள்ள எல்லாத்துக்குமே கட்டாய கல்வி கொடுக்கணும் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாம அதை இலவசமாவும் கொடுக்கணும் ஃபீஸ் யாருமே வசூலிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து ஆஹ் இந்த கல்வி வந்து இயல்பான குழந்தைகளுக்கு மட்டும்தானான்னு பார்த்தோம் இல்ல அது வந்து சிறப்பு குழந்தைகளுக்கும் பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க சிறப்பு குழந்தைகளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூடமா வந்து ஒரு ஃபெசிலிட்டி ஏதாவது ஒரு ஃப்ரீ எக்ஸ்ட்ரா ஒண்ணு கொடுக்காங்க அது என்னன்னா பாடப்புத்தகம் சாரி பாடப்புத்தகம் கொடுக்காங்க சீருடை கொடுக்காங்க எழுது பொருள் இதெல்லாம் மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகள் இருப்பாங்கல்ல அவங்களுக்கு ஃப்ரீயா இன்னும் கொஞ்சம் கொடுக்காங்க அடுத்து ஓகே பள்ளி வந்து ஆஹ் போகணும்னு சொல்லிட்டோம் பள்ளி தூரமா இருந்தா நம்ம போவோமா இல்ல சோ வந்து ஆறு டு பதினாலு வயசு உள்ள குழந்தைகள் வந்து பள்ளிக்கு போறதுக்காக அதாவது அவங்களோட தொடக்க கல்வி அடைவதற்காக அவங்க இருக்கிற இருப்பிட
ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் ரேஷியோ இத்தனை மாணவர்களுக்கு இத்தனை ஆசிரியர்கள் தான் இருக்கணுங்கிற அந்த ரேஷியோ ஒரு ஸ்கூல்ல கிளாஸ் ரூம் எப்படி இருக்கணும் அந்த ஸ்கூல்ல டாய்லெட் வசதி வந்து போத் கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ்க்கு தனித்தனியா இருக்கணும் ஆஹ் குடிநீர் வசதி இதெல்லாம் இருக்கணும் ஒரு பள்ளினா அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒரு பள்ளி இயங்குறதுக்கு இத்தனை நாள் வேலை பார்க்கணும் இத்தனை நாள் ஆசிரியர்கள் இத்தனை வேலை நேரம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரூல்ஸ் நாம் செய்யும் உள்ள கொண்டு வராங்க அத வந்து கட்டாயம் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்றாங்க இதுதான் முக்கிய ஆணைக்குள்ள வருது அடுத்து மூணாவது பார்த்தோம்னா சிறப்பு வழக்குகளுக்கான சிறப்பு ஏற்பாடு இது இதுல சிறப்பு வழக்குகள்னு மீன் பண்றது வந்து ஸ்பெஷல் கேசஸ் அதாவது ஆறு டு பதினாலு வரைக்கும் நம்ம எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டோம் ஆனா சில பேர் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு பத்து வயசு ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோமா அது வரைக்கும் அவங்க ஸ்கூலே போயிருக்க மாட்டாங்க சோ அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அவங்களையும் நம்ம படிக்க வைக்கணும் அதுதானே நம்மளுக்கு மெயின் சோ அந்த பத்து வயசுக்கு அவங்க எந்த வகுப்பு படிப்பாங்களோ அந்த வகுப்பு வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வச்சு அந்த ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ்ல நம்ம வந்து அந்த கிளாஸஸ்க்கு ஏத்த சப்ஜெக்ட்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்து அந்த சப்ஜெக்ட் நாலேஜோட பத்து வயசுக்கு அவங்க எந்த வகுப்பு படிப்பாங்களோ அந்த வகுப்புல வந்து அவங்க போற மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் வைக்கணும் அதான் வந்து சிறப்பு வழக்குகளுக்கான சிறப்பு ஏற்பாடு அடுத்து ஆசிரியர் எண்ணிக்கை மற்றும் தரம் அப்பதே பார்த்தோம் முக்கிய ஆணையில ஸ்டூடெண்ட் ரேஷியோ ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் ரேஷியோன்னு அப்படி நம்ம ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் ரேஷியோல பார்க்கும் வச்சுக்கோங்க ஒன்னு டு அஞ்சு வகுப்பு அந்த வகுப்பு ஆஹ் ஒன்னு டு அஞ்சு வகுப்பு அந்த வகுப்புகளுக்குள்ள அறுபது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது அறுபது மாணவர்கள் இருந்தாங்கன்னா அந்த அறுபது மாணவர்களுக்கு ரெண்டு டீச்சர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதே ஒரு ஸ்கூல்ல இருநூறுக்கும் அதிகமான மாணவர்கள் இருந்தாங்கன்னா ஒன்னு டு ஃபார்ட்டி அந்த ரேஷியோ வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த ரேஷியோல வந்து ஹெட் மாஸ்டர் வந்து கணக்குல சேர்க்கப்பட மாட்டாங்க அவங்க ஹெட் மாஸ்டரோட சேர்த்து ஒன்னு டு ஃபார்ட்டி ரேஷியோல ஸ்டூடெண்டும் டீச்சரும் இருக்கணும் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் ஆறு டு எட்டு வகுப்புகளுக்கு பார்க்கும் போச்சுல டீச்சர்ஸ் ரேஷியோ எப்படி இருக்கணும்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் சயின்ஸ்க்கு ஒரு டீச்சர் மேக்ஸ்க்கு ஒரு டீச்சர் இங்கிலீஷ்க்கு மொழி பாடம்னா இங்கிலீஷ் தமிழ் அது ரெண்டுக்குமே செப்பரேட்டா ஒரு டீச்சர் சயின்ஸ் மேக்ஸ் சோசியல் சயின்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியா ஒரு டீச்சர் இருக்கணும் அது போக ரேஷியோ அந்த ரேஷியோ வந்து ஆஹ் கிராமப்புறங்கள்ல ஒரு மாதிரி இருக்கணும் நகரப்புறங்கள்ல ஒரு மாதிரி இருக்கணும்னு இருக்கக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும்னு சொல்றாங்க அப்புறம் டீச்சர்ஸ் வந்து நியமிக்கிறது எப்படின்னா வெல் குவாலிஃபைடு டீச்சரா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம நியமிக்கணும் சிறந்த தகுதி பெற்ற ஆசிரியர்களை நியமிக்கணும் இதெல்லாம் சொல்றாங்க அந்த ரேஷியோல அடுத்து என்னன்னா சகிப்புத்தன்மை பாகுபாடு ஆஹ் துன்புறுத்தல் அந்த பாகுபாடு எதுலலாம் வரும் அந்த இதுக்கு எதிராம நம்ம சகிப்புத்தன்மையில இருக்கணும் ஜீரோ சகிப்புத்தன்மையா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க ஆஹ் அந்த பாகுபாடு வந்து எந்த இதுல எல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறத்தடிப்படையில பாகுபாடு வரும் இன அடிப்படையில வரும் சாதி அடிப்படையில வரும் மத அடிப்படையில வரும் பாலின அடிப்படையில வரும் இந்த இடத்துல இந்த வகையில எல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு ஆள்ட்ட பாகு ஒரு குழந்தையிடம் வந்து பாகுபாடு பாக் காட்டக்கூடாது அதுல தடை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஒரு தடை விதிக்காங்க அந்த வேறுபாடுக்கு தடை விதிக்காங்க இரண்டாவது தடை என்ன சொல்றாங்கன்னா தண்டனைகள் நம்ம வந்து தண்டனை கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க குழந்தைகளுக்கு ஆஹ் உடல் அளவுல தண்டனை கொடுக்க கூடாது அவங்கள வந்து மன ரீதியாவும் துன்புறுத்துற மாதிரி எதுவும் பேசவும் கூடாது செய்யவும் கூடாதுன்னு சொல்றாங்க அடுத்து மூணாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க மூணாவது ஒரு தடை விதிக்காங்க எதுக்குன்னா பேரண்ட்ஸ்க்கோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோ ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் வைக்க கூடாது ஸ்பெஷல் பீசஸ் எதுவும் வாங்க கூடாது நார்மல் நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல பீசஸ் வாங்க மாட்டோம் அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது ஆனா மெட்ரி கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல்ல வந்து நோட் பீஸ் மெயின்டெனன்ஸ் பீஸ்ன்னு வாங்குவாங்க சோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் எதுவுமே வாங்க கூடாது அப்படி வாங்கினாங்கன்னா அவங்களுக்கு தண்டனை அளிக்க அந்த ஆர்டி மூலமா அவங்களுக்கு தண்டனையோ அபராதமோ விதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து நம்ம கல்வி உரிமை மன்றம் அதுல வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ஸ்டாக்கிங் அறிக்கை வந்து சொல்லுது என்ன சொல்லுதுன்னா ஆஹ் ஆர்டி ரூல்ஸ ஃபாலோ பண்ற ஸ்கூலோட எண்ணிக்கை வந்து பத்து சதவீதத்துக்கும் குறைவா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது அடுத்து முழு வளர்ச்சி முழு வளர்ச்சி எதுல நான் குழந்தைகளை வந்து முழு வளர்ச்சி ஆஹ் உறுதி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த முக்கிய கூறு சொல்லுது அந்த முழு வளர்ச்சி வந்து எதுலனா ஆஹ் மாணவர்களுக்கு வந்து அவங்க முழு வளர்ச்சி எதுலனா அறிவு மனித ஆற்றல் திறமை இந்த மூணுத்தையும் உருவாக்குற அளவுல ஒரு முழு வளர்ச்சியை கொடுக்குற அளவுல பாடத்திட்டத்தை ஆஹ் கொடுக்கணும்ட்டு
இருக்கிற மாதிரி கற்றல் விளைவுகளை மேம்படுத்தணும்னு சொல்றாங்க அடுத்து கல்வி பெறும் உரிமை சட்டம் விதிமுறைகளின் இணக்கத்தை கண்காணித்தல் கல்வி பெறும் உரிமை சட்டம் வந்திருக்கு அது விதிமுறைகள் எல்லாம் எல்லா ஸ்கூலும் ஃபாலோ பண்ணுதா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையுமே பள்ளி மேலாண்மை குழு அமைச்சு அந்த குழுல வச்சு அந்த ஆர்டிய ஃபாலோ பண்றாங்களா இல்லையான்னு கண்காணிக்கணும் அந்த குழுல யாரெல்லாம் இருப்பா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்கல்ல பேரண்ட்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து முக்கால் முக்கால் பகுதியினர் பேர் இருக்கணும் அது போக அந்த முக்கால் பகுதியினர் பேர்ல பாதி எண்ணிக்கை வந்து கேர்ள்ஸ் இருக்கணும் அதாவது பெண்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து கல்வி பெறும் உரிமை சட்டம் அதை நம்ம பாத்துட்டோம் அடுத்து கல்வி பெறும் உரிமை சட்டம் நியாயமானது இந்த நியாயமானது மீன் பண்றது வந்து ஜஸ்டிசபிள் ஆஹ் எப்படின்னா ஆஹ் ஆர்டிஇ வந்து அமைச்சிட்டோம் அமைச்சிட்டு ஆஹ் அந்த ரூல்ஸ ஃபாலோ பண்ணாத சில ஸ்கூல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றோம்ல அந்த ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் என்ன என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கண்டுபிடிச்சு நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்காக ஆஹ் ஒரு ஜிஆர் ஆஹ் ஜிஆர்ங்கிற ஒரு இதை ஃபாலோ பண்ணி தட் மீன்ஸ் ஒரு ஒரு குறை தீர்க்கும் நெறி பொறிமுறை அதுபடி ஆஹ் ஆர்டிஇய ஃபாலோ பண்ணாத மக்களுக்கோ ஸ்கூல்களுக்கோ எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க அனுமதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வந்து ஆஹ் ரெண்டா சாரி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல வந்து ஆஹ் ஆர்டி வந்து ஃபாலோ பண்ணாத ஸ்கூல்ஸ்க்கு வந்து எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு சொல்றாங்க அடுத்து என்னன்னா அனைவரையும் உள்ளடக்கிய இடங்களை உருவாக்குதல் இந்த அனைவரையும் மீன்ஸ் நம்ம அப்பதை பார்த்தோம்ல சாதி அடிப்படையில பிரிக்க கூடாதுன்ட்டு அப்படி அவங்க பிரிச்சு பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா நலிவடைந்த பிரிவுல இருப்பாங்கல்ல அந்த குழந்தைகளுக்கு இருபத்தைந்து சதவீதம் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த அனைவருக்கும் உள்ளடக்கிய இடங்களை உருவாக்குதல்ல சொல்றாங்க அடுத்து புள்ளி விவரம் ஒண்ணு என்ன சொல்லுதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டு பத்தொன்பது ஆண்டுல வந்து ஆஹ் செயற்கை வந்து அறுபத்தி மூணாயிரத்தி முன்னூற்றி ஒன்பது இருக்கு சோ அப்ப நிரப்பு விகிதம் பார்த்தோம்னா நாப்பத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் இருக்கு அதே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டு இருபதுல வந்து ஒரு ஐம்பத்தி ஒன்பதாக மாறி இருக்கு சோ டென் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து சாதனைகள் இதுல சாதனைகள்னு என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஆறு டு பதினாலு வரைக்கும் நம்ம செயற்கைய வெற்றிகரமா அதிகரிக்க முடிஞ்சதுன்னு சொல்றாங்க அடுத்து என்னன்னா நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் கிராமப்புறங்கள்ல பொதுவா நல்லா மேம்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னு சொல்றாங்க அடுத்து என்னன்னா இந்த இருபத்தி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் படியில வந்து மூணு புள்ளி மூணு மில்லியனுக்கும் அதிகமான மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற்றதுன்னு சொல்றாங்க அடுத்து இன்னொரு சாதனை என்னன்னா சமஸ்கிர சிக்ஷா அபியன் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்புல அந்த ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அந்த திட்டம் வந்து ஆர்டியில கொண்டு வந்தாங்க எதை பேஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஆல்ரெடி உள்ள மூன்று கல்வி திட்டங்கள் சர்வ சிக்ஷா அபியன் ராஷ்டிரிய மத்தியமிக் சிக்ஷா அபியன் அப்புறம் ஆசிரியர் கல்விக்கான மத்திய நிதியுதவி திட்டம் இந்த மூணையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஒரு திட்டம் அதுதான் சமக்கிர சிக்ஷா அபியன் இந்த திட்டத்தையும் கொண்டு வந்து ஆஹ் அந்த ஆர்டிக்குள்ள கொண்டு வராங்க அதுவும் சக்சஸா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து முடிவுரை நம்மளுக்கு வந்து சுதந்திரம் என்னவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆனா அறுபத்தி ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் குழந்தைகளுக்கு வந்து பள்ளி சாரி பள்ளி கல்விய வந்து அடிப்படை உரிமையா கொடுக்குறோம் சோ அதை கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து கல்வி தருவத்திலே மேம்படுத்துறதுல வந்து கவனம் செலுத்தியது அவ்வளவு இதுதான் ரெஃபரன்ஸ் தேங்க்யூ வெரி குட் ஸ்னேகா